ভাই রাসেলের তলে কি জানি দিবেন আমারে দেন না আর দেন না রাসেলের তলে কিছু তো ও আইতে চাইতেছ না কেন আমার এটা বুঝা আচ্ছা আগে এই জায়গা ঝামেলাটা মিটান তারপরে রোল দেন আর ও এমন করবে তুমি ও ও ঘরে দেন তোর ভাই রে ভাই কেন তাইলে রাসেল আসবে না আমার এটা বুঝা ও আগামী এক বছর এই এইটা টাচ দিতে পারবে ভবিষ্যতে সে আসবে না কেন এই সিটি কি আছে যে রাসেল আসবে না ওই ছোট নাম লেখা আছে না না রোল দিবেন পরে রাসেল আসবে না কেন আমার আগে এটা বুঝা सबा <laughs> 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 স্বাগত জানা কি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এদের বিশেষ অনুষ্ঠান যেটা নাম সময়ের গল্প সময়ের গল্প এটা এটা আমাকে ছাড়া হবে না এটা আমি করতেছি সবাই চেঞ্জ করে বলেন আর না আমাকে আমাকে একটু বলতে দেন আসলে হইছে কি সমস্যা কোথায় সিট তো কোন নিচে তো ভাই বলেইছে সিট যে তো কো মাথায় এটা কেউ বুঝতে পারে তো কো মাথা উঠে বহা হইছে ওকে ওকে ওয়েট এক মিনিট আমি জাস্ট এক মিনিট সময় নিব ওকে ফাইন সবাইকে ঈদ মোবারক পবিত্র ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি সময়ের গল্পের ঈদ স্পেশাল মিরাকেল আড্ডা আর আমার সাথে আছে হৃদয় শাওন এবং রাসেল ভাই সেটা আড্ডা না এটা মোটামুটি ঝগড়া হইতেছে না না এটা আড্ডাই হবে আচ্ছা শুরুতেই আমরা হচ্ছে আমাদের হৃদয় ভাইয়ের কাছে যে যিনি হচ্ছে নব্য বিবাহিত কেমন যাচ্ছে আপনার বিবাহিত দিনটা শুরুতেই শেষ আচ্ছা আমার বিবাহিত জীবন ভালো যাচ্ছে मानुस राजीन बसलो ना আপু আপনি কিন্তু বাইরে হয়ে যাচ্ছেন এখান থেকে আপনার বিবাহিত জীবন তাহলে ভালোই যাচ্ছে আমি এটা ধরে নিলাম নাকি ধরে কেন নেবেন মানে আপনি কি বিশ্বাস করতে পারতেছেন না যে একটা বিবাহিত জীবন সত্যিকার অর্থেই ভালো যাইতে পারে এটা আপনি বিশ্বাস করতে পারতেছেন আমি আমি একটা ক্লু দেই আইডিয়া দেই মানে তোমার যে নব্য বিবাহিত ছেলেদের কখনো থামানো যায় না সুতরাংকে থামাই দিয়ে যায় না মানে ঈদের সময়টা কেমন যাচ্ছে ভাবিকে নিয়ে এটা বলেন আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো যাচ্ছে झगड़ा कर घूरते আর ঘোরা মানে যদি বাবার বাড়ি শ্বশুর বাড়ি হয়তো বাড়ি হইল তো ঘোরা মানে আমরা চাই যে একটু মানে বাইরে কোথাও যেতে আচ্ছা একটা অ্যাড করতেছি क्वेश्चन মানে ঈদের দিন রান্না রান্না করে কে ঈদের দিন রান্না রান্না করে কে হ্যাঁ ঈদের দিন তো চুলাই জ্বলে না কেন বাইরে গাইতে যাই আমরা আচ্ছা আর ওই দিন ওই দিন খারাপ খবর আমরা কেন আমি আমি একটা জিনিস খেয়াল করছি আচ্ছা নব্য বিবাহিত হিসেবে আমি কি কথা বলতে পারবো হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই তোমাকে থামাই দিছি না যে আমরা কেউ থামাই দিছি না যাই হোক এখন বিষয় হচ্ছে যে রাসেল আসলে কোশ্চেনটা যে কারণে করছে রান্না বান্না করে কে সে এক্সপেক্ট করতে ছিল যে এমন কিছু এস্টাবলিশ করবে যে ছেলে আমি রান্না করতে ভাইদের রান্না করতে হয় কিন্তু রাসেল এই জিনিসটা আসলে জানে না অবিবাহিত হিসেবে যে ভাই আমাদের রান্না বান্না করতে হয় না আমাদের বেসিক্যালি থালা বাসনটা মাসতে হয় ওকে এবার ইট ওয়াজ জাস্ট এ জো এটা আমি বলে দিলো যাতে বলে দিই না ভাই তো ভাই আমার তো ভাষা নেই তো এর জন্য জোকের পরে হৃদয় আজকাল বলতেছে জাস্ট এ জো হ্যাঁ আগে জীবন নেই নাই বিষয়টি সম্পূর্ণ কি কাল্পনিক এবং বাস্তব জীবনের সাথে মিলে গেলে এটি সম্পূর্ণ কাকতালীয় ধন্যবাদ ওকে এবার আমরা একটু রাসেল ভাইয়ের কাছে শুনি যে আপনার বউ ছাড়া জীবন কেমন কাটছে ঈদটা বেসিক্যালি কেমন কাটছে আলহামদুলিল্লাহ সব সময় মানে ছোট থেকে এখন পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ সব সময় ভালো কাটে এবং আমার মনে হয় যে ওই যে ঘুমটা ঈদের দিন নামাজ নামাজ পড়ে আসে যে একটা ঘুম দেই না সো ওইটার মতো প্রশান্তি 
আর কিছুই নাই এবং আজকে এবং এই তো আমার সেম কাই নিউজ যে আমার ঘুমটা ওইটাই আসলে মানে আমি জানি না আমাদের মানে দর্শকদের যারা আছে এদের সাথে 90% মিলে যাবে যে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ঘুমায় ওই শান্তিটা 90% না বেচেলাদের সাথে তোমার 100% মিলে যাবে কল দিয়ে করবেন বলেন তো স্যার এইটা তো ওই যে বললাম আমি শুরুতে দেখি যখন সবকিছু ঠিকঠাক হয় আর কি मजार मध्य आनंद कत आग खबर शेषे छोट घूमती কোথায় করব না ইচ্ছে বা একটা সুন্দর একটা প্লেস বের করা খুঁজে যেখান থেকে পুরো করবে এটা সুন্দরভাবে দেখা যাবে যে কোনো ভিড় টিড নেই এইটা আগের দিন থেকে টেনশন থাকতো আসলে এইটা গরুটা যে এই জায়গায় করবে না দেয় থেকে আমরা কোন বিল্ডিংয়ের ছাদে বা কোন জানলায় গেলে আমরা পরিষ্কার দেখতে পারবো মানে ওই একটা আনন্দ থাকতো এবং ফ্রেন্ড সার্কেল নিয়ে সকালবেলায় ঘুরে ঘুরে পুরো এলাকার সব কোরবানি কমপ্লিট করে তারপরে আমরা বাসায় ঢুকতাম এটা আমাদের একটা সামাজিক দায়িত্ব ছিল मान मोटामुटी अपनी कुरबानी ईद सप्ताह आगे मानस थी जीवन तो कैलकुलेटर भाई कत नील भाई खूब चप दी बन छो बे खूब चप दी क्या आगे हईलो ना क्या आगे खाते हैं अन् बसार आंटी खबर का क्या मजा हिलोर का क्या मजा हिलोनाथम ये मध्य नहीं तब ओवरऑल जमेना <laughs> 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 
बहुजाजी विभिन्न प्रतिष्ठान साथ ही बोलते कारण विभिन्न प्रतिष्ठानगू सब ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान सो अपना स्पन्सर कर ले नामगू बोलते क्यों अनुष्ठान स्पन्सर करते हैं तई कम्पान नाम से व्यावसायिक प्रतिष्ठान नाम बोलते चाकी करो विज्ञापन बोझ चट्ट <laughs> 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 चट्टग्राम चैलेंजार्स नाम सुन सें सो ओटार हे अपारेशनल सबकि देखते हैं नाउडेज सो ओटा नहीं आ जिज्ञास कर दर्शक मेमोरेबल गल्प प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक ड्रीमी चैप्टर ऑफ़ आवर लाइफ 
फ्लोर मध्य आनंद कर मंचार्थ खूब भलो है जित प्रथम दिखे जो छोटो छोटो जोक्स बतम देखते जमतना और शुरू दिखे जमन हृदय कथा बी हृदय एक साथ बस हृदय वोधर दो तीन एपिसोड रेडी जोक्स टोक्स अनेक कि रेडी तो हमारे नहीं एक जोक्स तकाय थकतम एकजुन दिखे मैं त्रिस जन एक त्रिस जन शुरू करी मन हिल क्यों जी बद पड़े ग्रुम आउट हो जाए हब किचु नाई मैं किच्छू ना कि करब कि जानी ना तो आस्ते आस्ते जो है साउंड मैदी साथ कथा बल्लम सब साथ कथा बोले बोले जो हमें हमारे पैटार्न चेंज कर जोग बोल जो बोला धारा तो मैं स्पेसिफिक साउंड भाई हमारे और कई जन दादा छें ता स्पेसिफिक धरे तुम ये करो जो एक स्पेसिफिक सबजेक्ट नहीं दें तुम आगे जो थको तुम्हारे एपिसोड साधे दें आस्ते आस्ते हमें भलो करते थी मजार विषय हम प्रत्येक एलिमिनेशन राउंडे हमें पार्फर्म करते उठतम मैं मैक्सिमाम टाइम एरक ही तो ना भैया सो चले लाथीना फुटे 
রাসেলেরটাই ভালো হইছে না 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 দেখুন না এটা এপিসোড ছিল যে যে ওই যে কি ইট নিয়ে আসছি না যেটা না ওটা হচ্ছে আমরা ওরে ইয়া করতেছিলাম কপি করতেছিলাম যে ইট নিয়ে ব্যালেন্স করার জন্য যাতে পাড়ার না নরে মানে ওটা নিয়েও মজা করা হইছে ওটা নিয়েও একটা স্ক্রিপ্ট করা হইছে যে রিদার ফুটবল হইতো যে স্টেজে উইটা কি করব ওই যে ব্যাক স্টেজে তো মাথায় অনেক কিছু কাজ করতে যে একটা পর্যায়ে মনে হতো মানে আমি কি করব সবকিছুই একটা টেনশনের জায়গা আর কি তো একটা সময় এসে আমার যেটা হইছে যে আমি মোটামুটি পারফরম্যান্সের প্রতিটা লাইন মাইটা ফলাইছিলাম যে এইটা এমনি আর দেখা বলবো এমনি দেখা বলবো এই করতে করতে মানে অনেক রিহার্সাল করতে করতে যেটা হইছে যে এইটা একটা স্টাইল হয়ে দাঁড়ায় গেছে যে আমি আসলে এইভাবে खुबाइम আচ্ছা মিরাকেল তো হচ্ছে বাংলাদেশের দর্শকদের কাছে আপনাদেরকে খুব ভালো একটা জায়গায়তে রেখে দিয়েছে অলরেডি আপনারা অলরেডি আছেন তো বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য আপনাদেরকে যদি কিছু করতে বলা হয় তাহলে আপনারা আসলে কি করবেন খুব জিস্ট করে বলি আমি কনফার্ম যে শাওন ভাই এবং রাসেল আমার সাথে একমত হবেন সেটা হচ্ছে যে 24 মে 2016 তে আমরা ব্যাক করছি আজকে আমরা এখানে বসে কথা বলতেছি 2023 সালে ইটস 7 বছর এই 7 বছর আমরা দেশে ফেরার পরে যা যা করতেছি ধরেন এই যে আজকে এখানে একটা টেলিভিশনের সেটে আইসা আপনার সাথে কথা বলতেছি বা ক্যামেরার লেন্সের সামনে বসে কথা বলতেছি আমরা কেউ কন্টেন্ট তৈরি করতেছি কখনো বিভিন্ন টেলিভিশন অনুষ্ঠানে কাজ করতেছি কখনো স্টেজ ইভেন্টে কাজ করতেছি আমাদের প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল আরও কিছু মিডিয়া মাঝে শাওন ভাই রেডিওতে কাজ করতেছে আমি মাঝে মাঝে রেডিওতে কাজ করি রাসেল রেডিওতে কাজ করতেছে এই যে ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বললাম বিভিন্ন ব্র্যান্ডের হয়ে ক্রিয়েটিভ কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করতেছি সেটাও কিন্তু সামহাউ দর্শকের সাথে কানেক্ট কানেক্ট আমাদের প্রত্যেকটা কাজের সাথে দর্শক রিলেট করে এবং ওই যে বললেন না দর্শকের জন্য কি করতেছি আমি যদি বলি যে আমি দর্শকের জন্য এই একটা কাজ করতে চাই তাহলে এটা ভুল বলা হবে কারণ আমাদের জীবনের সাথে আসলে দর্শক জড়ায় গেছে একটা নিউ বার্থ রিবার্থ বলে যেটাকে আর কি আমরা কিন্তু একটা রিবার্থ নিয়ে ওইখান থেকে আসছি এবার আসার পরে যেটা হয়েছে এভরি ওয়ার্ক অফ আস ইজ রিলেটেড টু দর্শক আমরা যাই করতেছি এবং যা করে যাব হয়তো বা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এক সাংবাদিক আমাকে একবার বলছিলেন যে আমার একটা ইন্টারভিউ করতে এসে বলছিলেন যে ভাই আপনি যদি কোনো দিন অস্কারও পান তাও হয়তো পত্রিকায় নিউজ করা হবে যে মিরাক্কেলের হৃদয় অস্কার পেলেন সো ওই যে আমার ওই দর্শকরা এভরি টাইম আমার সাথে কানেক্টেড এবং আমরা আসলে কি করব আমরা যা করে যাচ্ছি এবং ভালো ভালো যাই যাই করব তার প্রত্যেকটার সাথে দর্শক রিলেটেড হ্যাঁ না এটা অবশ্যই এটা অবশ্যই ট্রুথ তারপরেও যদি বাংলাদেশের পার্সপেকটিভ থেকে আমি বলি যে এরকম মিরাক্কেলের মতো যদি কোনো শো বা অন্য কিছু করার প্ল্যান আছে কিনা আপনাদের মিরাক্কেলের মতো শো তো অলরেডি হচ্ছে কিছু চ্যানেলে কিছু চ্যানেল একটা চ্যানেলই হয় এবং সেখানে আমরা খুব ভালোভাবেই জড়িত আমরা মোটামুটি যেই ক্রিয়েটিভ টিমটা থাকি সেই ক্রিয়েটিভ টিমের সাথে আমরা সবাই জড়িত থাকি তো ব্যাক এন্ডে থাকি তো হচ্ছে আরও বড় পরিসর হওয়া উচিত ওই জায়গাটা আছে এবং ওই ক্যাপাবিলিটির ছেলে পেলে আমাদের মাঝে এখনও আছে এবং ওরকম প্রোগ্রাম তৈরি করার মতো লোকও আছে যেমন হৃদয় আছে রাসেল আছে আমি আছি আরও অনেকে আছে যারা চাইলেই মানে যদি এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম কেউ তৈরি করতে চায় ওরকম স্পন্সার আসে অবশ্যই আমরা এরকম তৈরি করতে পারবো এরকম ব্যাপার আমি যদি একটু জানতে চাই যে জীবনের একদম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনারা কি মিরাক্কেল বা এই কমেডিটা কি ক্যারি করতে চান নাকি অন্য কোনো জায়গায় নিজে দেখে দেখতে চান ধরেন মিরাক্কেল রিলেটস টু কয়েকটা বিষয় হ্যাঁ সরি আমি একটু বাংলা ইংলিশ মিলেই বললাম ফর এ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইটস নট অনলি অ্যাবাউট কমেডি কিন্তু এখানে কিন্তু কোথাও না কোথাও আমি যদি নিজেকে বাদ রেখে বলি কারণ এটা একটু প্রশংসাসূচক কথা নিজের সম্পর্কে যদি নাও বলি আমি কিন্তু মিরাক্কেলের ফ্যান আগে তারপরে মিরাক্কেলের পারফর্ম মিরাক্কেলিয়ানরা কিন্তু বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে এবং সেইটা অ্যাজ লাইক অ্যাজ যারা মানে ক্রিকেট খেলে কিংবা অন্য কোনো মিডিয়ামে তাদের মেধা দিয়ে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে সেম স্টাইলে কিন্তু মিরাক্কেলিয়ানরা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে সেকেন্ড থিং হচ্ছে মিরাক্কেলিয়ানরা আসলে মানুষকে এন্টারটেইন করে মানুষকে সার্ভ করে এবং আমাদের প্রত্যেকের মানে একেবারে ঘরের ভিতরে প্রতিদিনের জীবন নিয়ে কথা হয় সো আপনি যদি বলেন ক্যারি করার কথা তাহলে আমরা এই প্রত্যেকটা জিনিস ক্যারি করতে চাই এবং আমি আবার বলতেছি যে আমি জানি যে আমার প্রত্যেকটা মিরাক্কেলিয়ান ফ্রেন্ড ভাই বন্ধু প্রত্যেকে এইটার সাথে একমত এবং তারা আসলে ওই ক্ষুধাটা থেকেই বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে গেছে আমরা স্ট্যান্ড আপ কমেডি করতে চাই আমরা মানুষকে এন্টারটেইন করতে চাই আমরা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই আমরা মানুষকে সার্ভ করতে চাই এবং যদি এক লাইনে বলি তাহলে এই মানুষগুলো হাসি মুখের কারণ আমরা হইতে চাই এবং হয়ে বেঁচে থাকতে চাই যদি মরে যাই তাহলে কারণ হয়েছিলাম এই হয়
জীবনের শেষ পর্যন্ত অন্যের মুখে হাসির কারণ হতে চাই আচ্ছা আপনারা তো মিরাকেলেও পারফর্ম করেছেন ওখানকার স্টেজের একটা ইয়ে ছিল অডিয়েন্সের ভালোবাসার ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল এবার যখন বাংলাদেশে এসছেন বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলোতে এখন যখন কমেডি শো হয় এবং আপনিও বলছিলেন যে একটু আগে আপনারা খুব ভালোভাবে সেটার সাথে জড়িত তো ওই জায়গার পারফরমেন্সের স্টাইল এই জায়গার পারফরমেন্স স্টাইল ওই জায়গার টপিক নির্বাচন এই জায়গার টপিক নির্বাচন ইভেন ওখানকার জাজ এখানকার জাজ অনেক কিছুই পার্থক্য আছে তা আপনাদের কাছে আসলে বিষয়গুলো কিভাবে ভ্যারি করে এইটা একটু শুনবো আমি একদম ছোট্ট করে যদি বলি কারণ আমার কাছে কোনো পার্থক্য মনে হয় না যখন শ্যুট করতে যাবেন তখন কারণ আমরা এখানে প্রথম পার্থক্য যেটা হয় টাইমিং টাইমিংটা পার্থক্য যেখানে আমরা ওখানে একটা এপিসোড করার জন্য দেখা যেত যে আমরা প্রায় পনেরো দিন একটা লট শুটিং করার আগে পনেরো দিন আট দিন সাত দিন দশ দিন এরকম করে গ্যাপ পাইতাম তারপরে গিয়ে আমরা তিনটা এপিসোড টানা করতাম আর আমাদের এখানে যখন হয় তখন দেখা যায় পঁয়তাল্লিশ দিনে বা তিরিশ দিনে এরকম একটা টাইম দেওয়া হয় পুরো সিজনটা শেষ করে দিতে হবে তো সবচেয়ে বড় কথা সবচেয়ে বড় পার্থক্য এই জায়গাটাই কারণ আপনার এখানে একটা স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান একটা হৃদয় একটা রাসেল কিন্তু একদিনে বা তিরিশ দিনে তৈরি হবে না তিরিশ দিনে তৈরি করার মতো এটা না এটা এমন মনে করেন আমি যদি মানে কালকে অসম্মান না করি যদি গান বলি আপনি চাইলে যে কোনো একজনের গান শুনে তাকে তুলে গাইতে পারলেন সবাই শুনবে কিন্তু একটা জোক কিন্তু যখনই আপনি সেকেন্ড টাইম শুনবেন আপনার ভালো লাগবে না আপনি মনে পড়ে যাবে যে ফার্স্ট টাইম কার কাছ থেকে শুনছেন ওর প্যাটার্ন অথবা পুরন যোগকেই ওর প্যাটার্নে এনে ওকে দিয়ে বলাইতে হবে তাহলেই রাসেল নামটা রাসেলভাবে ফুটবে হৃদয় হৃদয়ের মতো করে ফুটবে নাহলে যদি রাসেলের মধ্যে আমি রনির ছাপ পাই হৃদয়ের মধ্যে শাওনের ছাপ পাই তাহলে তার ওরা ফুটলো না তো ওই জায়গার থেকে প্রত্যেকটা পারফরমারকে আলাদা করে আইডেন্টিফাই করার জন্য যা যা করার কিছু টাইম দরকার হয় শুনতে হয় ওদের কাছে কোন প্যাটার্নটার দরকার যেমন রাসেল একটু আগেই বলতেছিল যে প্রথম দিকে ওর হইতেছিল না তার জন্য কিন্তু ওকে কিন্তু কেউ বাদ দিয়ে দেয়নি বা ওকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় না ওকে কিন্তু ছিল ও থেকে থেকে প্র্যাকটিস করছে ও নিজের নিজেকে আইডেন্টিফাই করছে আসলে আমি কোনটা করতে পারবো কোনটা করবো ওই টাইমটুকু এখানে থাকে না এখানে হলো আসো ওকে এই টাইম তোমাকে এটা বলতে হবে করতে পারলো করলো না চলে গেল ইভেন স্ক্রিপ্ট বা ওটাকে আত্মস্থ করা ওটাকে ভেবে নিয়ে পারফর্ম করা এটার জন্য তো সময় প্রয়োজন পারফর্মিংটাও কিন্তু একটা আর্ট ওইটা মানে হয় না হয়তো এখানে যেটা হয়ে যাচ্ছে যে মুখস্থ করে আমি বললাম বাট ওর ভিতর থেকে ওটা আসে না এক টাইমিং এটা দুই নম্বর হচ্ছে কি পোস্ট প্রোডাকশন আমাদের এখানে আমার কাছে মনে হয় যে সব সময় মনে হয় যে একটু দুর্বল ওখান থেকে অনেক ওখানে আমাদের যেটা দেখা যায় যে যে আমাদের তো গুরু বস শুভঙ্করদা ডিরেক্টর আমি দেখতাম যে একটা এপিসোড হওয়ার পর ওনার টেনশান যে মাথায় বলতেছে বলতো যে কি একটা খুব বাজে একটা এপিসোড হলো এটা এটা আমি কীভাবে টেলিকাস্ট করবো এই জায়গায় আমি এই পাঞ্চ পাই নাই এই মজাটা পাই নাই এটা পাই নাই বাট যখন উনি টেলিকাস্টে ওই এপিসোডটা আমরা দেখতাম আমরা আমাদের মাইন্ডসেট থাকতো যে এপিসোডটা খারাপ হয়েছে আমরা সবাই বাজে পারফর্ম করছি আমরা সবাই খারাপ করছি তো আমাদের সবাই মন খারাপ থাকতো আজকে ওই এপিসোডে টেলিকাস্ট যাবে সবাই দেখবে দেখার পর নিশ্চয়ই গালাগালি করবে এই সেই বাট যখন টেলিকাস্টটা দেখতাম না আমরা নিজেরা অবাক হয়ে যেতাম যে কত ডাউনের একটা এপিসোড তারা কত আপ করে ফেলছে মানে ওই দেখা মনে হচ্ছে ওইটাই ওই সপ্তাহের বেস্ট এপিসোড বাট এত এফোর্ট দিছে পোস্ট প্রোডাকশনে ওরা মিউজিক থেকে শুরু করে কিছু ওল্ড পারফরমেন্সের ফুটেজ মনে করে মনে করলাম যে অ্যাজ এ আমার হৃদয়ের পারফরমেন্সটা ওই দিনকে খুব খারাপ হয়েছে বা আমার পারফর খুব খারাপ হয়েছে আমার বেস্ট পারফরমেন্স যেগুলো ছিল ওখান থেকে একটা একটা জোক বা একটা একটা করে কমেন্টস তারা নিয়ে ওখানে মানে অ্যাড করে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে রিমেম্বার করে দিচ্ছে মানে ওটা একটা মানে মেমোরেবল এপিসোড হয়ে গেছে যে ফালতু এপিসোডটাকে তারা মানে ওয়ান থেকে টেন থাউজেন্ড তুলে ফেলছে এই জায়গাটা আমরা এখানে পারি না করতে আমাদের যদি অনেক ভালো এপিসোড এখানে এসে খারাপ হয়ে যায় আচ্ছা আপনি তো ওনাদের মেন্টর ছিলেন এবং এখনও কমেডি শোতে হচ্ছে আপনি ওই মেন্টরের জায়গাটাতে আছেন তো যখন আপনি নতুন কোনো জোকস কাউকে থ্রো করে দেন বা নতুন কোনো স্ক্রিপ্ট লিখেন ওই সময়টাতে আপনার কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হয় স্ক্রিপ্ট ভাবার সময় তো ক্যারেক্টার ভাবতে তো আমার মনে করেন একটা জোক পড়লে বা আমার মাথায় কোনো একটা জোক আসলে আমার কাছে মানে মনে হয় যে এটা রাসেল বলতেছে মানে পড়লেই আমার মাথায় আসে যে মানে যে যে কোনো স্ক্রিপ্টটা কিন্তু দেখবেন লেখার সময় ভাবে না যে এই ক্যারেক্টারটা ও পারবে কীভাবে ভাবে কারণ ও যখন লেখে না তখন ও শুনতে পায় যে এই কথাটা ও বললে ভালো লাগতেছে অন্যকে বললে ভালো লাগতেছে তো আমি যখন দেখতাম যে এটা পড়লাম পড়ার পর দেখতাম যে এটা রাসেল বললেই ভালো লাগবে হৃদয় বললে ভালো লাগবে না আবার একটা কোনো পাইলাম এটা হৃদয় বললেই ভালো লাগবে আমি আলাদা আলাদা করে রাখতাম অনেক সময় যে আমি রাসেলের দেখতে পাবো রাসেল তোর জন্য দুটা জোক আছে আমি কিন্তু কখনও ওই জোকটা আমি হৃদয়ে দিতাম না 
কারণ আমি জানি এটা বলতে পারবে রাসেল এবং রাসেল বললেই মজা লাগবে ওর টোন ওর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ওটা শুনে মজা লাগবে একটা অনুষ্ঠানে ধরেন মিরাক কেলে কিন্তু পাঁচ ধরনের হয়তো পারফরমার থাকতো কোনো পারফরমারকে অনেক বেশি ইয়াং জেনারেশন পছন্দ করতো কোনো পারফরমারে হয়তো একটু র টাইপের মানুষজন পছন্দ করতো কাউকে হয়তো একটু এইজের লোকজন পছন্দ করতো এমন না যে মিরাক কেলে এক ধরনের দর্শকের জন্য তৈরি করা হয়তো সব ধরনের অডিয়েন্স একটা ফ্যামিলিতে পাঁচটা মানুষ বৈশা যখন মিরাক্কেল দেখতেছে তখন পাঁচটা লোককে সার্ভ করার মতো পারফরমারই যাতে ওইখানে থাকে এবং সেই রকম কন্টেন্টই যাতে ওইখানে থাকে এক কথায় বলতে গেলে ওই পৃষ্ঠপোষকতাটা যদি থাকে তাহলে কিন্তু বাংলাদেশেও আসলে এই রকম অনুষ্ঠান কিংবা এর চেয়ে ভালো অনুষ্ঠান হয়তো ভালো বন্ধ তো আসলে আপেক্ষিক ব্যাপার আমাদের কাছে তো মিরাক্কেল একটা বেঞ্চ মার্ক মিরাক্কেল এর চেয়ে ভালো আসলে আমাদের মনে হবে কিনা আমি জানি না বাট এই মানের অনুষ্ঠান বাংলাদেশে তৈরি করা সম্ভব মানুষ কিন্তু হর হামেশে এই ধরনের অভিযোগ রাস্তাঘাটে দেখা হইলে দর্শকের এই অভিযোগটা লেজিট যে ভাই আপনারে তো ওই জি বাংলায়ও দেখলাম আবার বাংলাদেশে ওই দিন ওই অনুষ্ঠানেও দেখলাম একরকম লাগে না কেন আমার কাছে আরেকটা জিনিস ইন্টারেস্টিং লাগতো মিরাক্কেলে সেটা হচ্ছে ওরা সার্ভে করতো আমরা যারা পারফর্ম করতাম না এদের আবার এলাকাভিত্তিক সার্ভে হইতো যে এই পারফরমারটা কেমন এই পারফরমারটা কেমন ওই সার্ভে টিম আইসা কিন্তু আবার ডিরেক্টোরিয়াল বডিকে রিপোর্ট করতো যে দর্শকরা আসলে কাকে খুব বেশি গ্রহণ করে নিচ্ছে কার পাঁচটা করে নিচ্ছে এবং ওই যে সার্ভে টিম আইসা মাঝে মধ্যে আমাকে বলতো এই তোমার ওই ইয়েটা ভালো লাগছে এই হৃদয় তোমার ফুড স্টেপ কিন্তু সবাই বলে সাউন তোমার তোমার ব্যাপারে সবাই অনেক কিছু বলে হুম সো এই জিনিসটাও আমার কাছে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং লাগছে কারণ মানে দর্শকদের ওই ফিডব্যাকগুলো আমাদের কানে তখন আস আসতে থাকে এবং অনেক বড় টাইম তো এপিসোড হওয়ার পরে ওটা ফিডব্যাক নিয়ে আমরা পরের এপিসোডের জন্য রেডি হতাম মানে স্ট্যান্ড আপ কমেডি প্রোগ্রামগুলো যেখানে যেগুলো হয় ওই রিলেটেড প্রোগ্রামের জন্য ওই রিলেটেড মানুষ দরকার এখন ধরেন হয়তো ক্রিয়েটিভ টিমে আমরা আসি ধরেন আমাদেরকে মিরাক্কেল আসি বলে আমাদেরকে ক্রিয়েটিভ টিমে রেখে দিল বাট অ্যাকচুয়ালি আপনার ধরেন পুরো লাইনটা কিন্তু ওই মাইন্ডের হইতে হয় হ্যাঁ নয়তো কিন্তু হয় না যেমন আমি আপনাকে মিরাক্কেলের থ্রোতে বলি যেমন ধরেন আমাদের বস বলেন শুভঙ্কর দা বা আমাদের ম্যান্টোররা যারা ছিলেন বা ব্যাক এন্ডে আমাদেরকে যারা হেল্প করতো তারা কিন্তু খুব বেশি এই যে স্ট্যান্ড আপ কমেডি রিলেটেড অনেক বছর ধরে অনেক কিছু বুঝতেও জানতো বাট আমি এখানে এসে যেটা ফেস করছি অনেক সময় দেখা যায় যে একটা জায়গায় পাঁচ দিলাম পাঁচটাই বুঝে নাই মানে প্রোস প্রোডাকশন তো ভালো করবে এটা আসে পরের বিষয় বাট ওই পাঁচটাই বুঝে নাই সো ওইটা জিনিস কিন্তু ওইখানেই মারা গেল সো এটাও আমার কাছে একটা বড় প্রবলেম মনে হয়েছে যে আমার ওই রিলেটেড মানে আমার স্ট্যান্ড আপ কমেডি বা এই হিউমার রিলেটেড মানুষজনও কিন্তু এই সেক্টরগুলোতে থাকা উচিত একদম আপার লেভেল পর্যন্ত তাইলে হয় কি আসলে একটা জিনিস দিয়ে তো আসলে পুরো জিনিসটাকে আপনি ইয়া করতে পারবেন না সবগুলো ছোট 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 জিনিস নিয়ে আসলে পুরো জিনিসটা মানে ব্যাপারটা এমন হয় যে আমি যাকে বলবো তারও আসলে আমার কথাটা রিসিভ করতে হবে বা বুঝতে হবে যে আমি কোন ল্যাঙ্গুয়েজে বলছি এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি দর্শকেরও পার্থক্য ওই জায়গায় চ্যানেল না দর্শক বলতে কি সরি আমি হয়তো ইন্টারাপ্ট করলাম একটু দর্শকেও যে চ্যালেঞ্জ ফেস ফেস করতেছি আমরা তা কিন্তু না ঘটনাটা যেই যেটা হচ্ছে ধরেন আমি পারফর্ম করছি আপনি কন্টেন্টটার ডিরেকশান দিচ্ছেন পোস্ট প্রোডাকশান করতেছেন করে কন্টেন্টটা তৈরি করে আপনি দর্শকের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন আমি পারফর্মার উনি দর্শক মাঝখানে আপনি আসেন আপনি নিজেই যদি না বোঝেন উইথ ডিউ রেসপেক্ট হ্যাঁ তাইলে আপনি আসলে ওইটারে তৈরি করে দর্শক পর্যন্ত পৌঁছাবেন কিভাবে মিরাক্কেল কিন্তু একটা বড় দর্শক বাংলাদেশেই সো এমন কিন্তু না আপনি আসলে দর্শকরা কিন্তু আমরা ব্লেম করতে পারি না যে না দর্শক হয়তো বোঝে না বা দর্শক হয়তো রেডি না দর্শক যথেষ্ট স্মার্ট আমাদের মেকাররাও স্মার্ট কিন্তু আমি বলতেছি যে আমাদের সময় লিমিটেশনের কারণে এই স্মার্ট মেকাররা হ্যাঁ সবাই বলবে যে আমি একটু গা বাঁচানোর চেষ্টা করলাম কারণ বাংলাদেশে কাজ করতেছি মেকারদেরকে তো স্মার্ট বলতেই হবে এনিওয়েজ না আমি রেসপেক্টফুল টু আমাদের মেকারস অ্যান্ড সোন হয়তো ওই পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই যে ভাই যেটা বললো যে সময়ের স্বল্পতা এবং নানান লিমিটেশন একসাথে পাঁচটা প্রোগ্রামের চাপ সে হয়তো ওইটা বুঝে নিয়ে ওইটাকে ওইভাবে তৈরি করে দর্শক পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারতেছে না ইটস এ ভেরি সিম্পল গেম আমরা আসলে ওই সময় নিয়ে ওইভাবে তৈরি করলে বাংলাদেশে এটা কমপ্লিটলি বাংলাদেশের মেকার দিয়ে বাংলাদেশের দর্শকদেরকে নিয়েই এরকম একটা ব্লাস্ট করা সম্ভব আচ্ছা আপনাদের সাথে তো গল্প করছি গল্প আসলে একেবারেই শেষ হবে না কিন্তু সময়ের কারণে আমাদের দর্শকদের কাছ থেকে একটু বিদায় নিতে হবে সো দর্শক সবাইকে হ্যাঁ একটু বিদায়টা নিয়ে নিন ওইখানে যাই বিদায় নেবেন কারো বয়ে লাগবে তোরা বয়ে থাকে আমি চলে গেল এখন ত
बर्तमान जो परिस्थिति बर्तमान समाज बर्तमान अवस्था बर्तमान सबकिचना कर तुम्हार उचित एक ऐले के लिए एखार बोलते इच्छा करते थे अनुष्ठने ना विश्वास करें छा आलोचनार मध्य नहीं